Welcome. Today we are going to see about a poem which has a title on seeing a white flag across a by road. On seeing a white flag across a by road which was written by Kamala Vijratni. When we hear the word white flag, we automatically comes known, comes to know it is a Sri Lankan poem. Yes, Kamala Vijratni is a Sri Lankan and she is a very very interested in teaching, writing poetry and writing short story. Yes, we will go through the poem. See, on seeing a white flag across the by road, when we hear this word, we come to know that it this poem may be about a flag or about that flag belongs to that particular country. And maybe it explains about their country or when we hear, when we um, for example, when we remember our national flag, we automatically come, we will think or we will, uh, our mind will remember the warriors who are all fought for our national flag, fought for our rights, fought for our independence. Yes, here also in this poem, they are explaining about the soldier or a warrior and his family members and what happens to that particular soldier or warrior. Yes, we will go by the line by line. Only that white flag bedraggled rain sodden announces your arrival. Only that white flag bedraggled means that is when it ragged something were ragged you know during that time what happened? It will become very dirt. That particular cloth or anything, when it uh, when it dragged, it will become uh, dirty. But dragged is uh, is nothing but uh, become dirt while coming. Other while taking while taking and coming. That is only that white flag. That is the white flag. Irkale. That is when the the white flag when the that is the mode. It is a particular thing. Mala. And the white flag put it and the white flag empty it full dirt it rain soden malay la muling it cham that is malay 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 tanni la full soak it rain soden rain soden is nothing but it is fully soaked announces your arrival announces your arrival that is one vella tuni one Coffin name which clang announces your arrival. In a soldrang and a poet on the coffin patti soldrang coffin rather in a dinner or a sabbat petty. Ada the number soldier number soldier carla in the request soldier a patida soldrang in the poem lab soldier warrior our one the poti edited to our coffin one the in a other mala one the unload of flag national flag one the poti kanga. And the flag when the, the coffin is added to the mode, and the flag is empty, it is full of dirt. It is full of dirt. It is full of dirt. It is full the dirt. full of dirt. It is 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 full of dirt. Family members can in a one thing look a curriculum. Avangloda arrival at the curriculum in a other soldier when the war lamb Yeran the Tare Abdin Travore say the other in a pano announce pano not arrival. So here, when the coffin was brought to that family members, that family members were announced that your soldier, your son, or your soldier dead body is arrived. So this was. The explanation of the first paragraph. Next, the sealed box has defied all identity, has even stopped speculation about the way you die. Okay, the sealed box, that coffin where sealed it, isn't it? Has defined all identity and it. we don't know who is inside in that coffin box. Only if they are taking to that particular family only, they will come to know that coffin boxes belong to that particular soldier. Has defied, defied means 
um, it will not uh, reveal all identity what it will not reveal it will go apart from revealing as even stopped what that coffin no inside the coffin how that particular soldier has died that also even stopped speculation maybe the soldier that is the team or the soldier team the government of that soldier team maybe they have stopped to tell how the soldier died in the war about the way you died they will not reveal how the person died simply they will say they died in the war yes adavadhu and the coffin pottu vandha the sealed box enna pannu defied abinna meeri adavadhu adu or meeri edu abin meaning உள்ள என்ன இருக்கிற யார் இருக்காருன்னு கூட தெரியாதா அதை விட ரொம்ப அதிகமா மீறி போயிருக்குமா அதாவது அந்த மாதிரி இருக்குமா அவங்களுக்கு யாருன்னே சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஹாஸ் ஈவன் ஸ்டாப்ட் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்களோட கவர்மெண்ட் அதாவது சோல்ஜரோட கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி இறந்தாங்க எப்போ இறந்தாங்க எப்படி இறந்தாங்க அப்படின்றதுவே அவங்க என்ன சொல்ல முடியாது கரெக்டாக சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யோ மதர் ஷாக்ட் பினம்ட் Wimbers in dull agony, your sister her ears crippled stops by the dimming candle. That is why they are the mother. How do they say the news? They are very shocked. What do they do? They are very shocked. 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 டல் அக்னி ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு அவங்க பையனை பற்றி பற்றி நினச்சி நினச்சி மனசுக்குள்ளரே அவங்க அழுறாங்க அதே மாதிரி அவரோட சிஸ்டர் அந்த சோல்ஜரோட சிஸ்டர் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப அவங்க வந்து கொஞ்சம் கால் வந்து கிரிப்பிள்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க முடியாமல் போயிட்டு கேண்டல் முன்னாடி நின்று போயிட்டு அந்த டிம்மிங் கேண்டல் கேண்டல் எப்படி இருக்கா மெதுவாக எரிதான் அது முன்னாடி போயிட்டு தலை குமிஞ்சு அவங்க அழுதுட்டுருக்காங்க அங்கே ரொம்ப குறுகி கூனி குறுகி அழுதுட்டுருக்காங்க அவங்களோட அண்ணனோட டெத்தை நினச்சி யூ ஹூ ஃபாட் அ கிங் அண்ட் கண்ட்ரி வேர் யூ வேர் ஆர் யுவர் ப்ளாடிட்ஸ் வேர் ஆர் த ஃப்ளவர்ஸ் வேர் ஆர் த பேனர்ஸ் மதர் அதாவது அவங்க மதர் கேட்குறாங்க யூ ஹூ ஃபாட் ஃபார் அ கிங் அண்ட் கண்ட்ரி நீ தான் என்ன பண்ண இந்த நீயும் என்ன பண்ணியிருக்க இந்த கண்ட்ரிக்காகவும் இந்த கிங்குக்காகவும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நீங்களும் சண்டை போட்டிருக்கீங்க இப்போது உங்களோட ப்ளாடிஸ்ட் அதாவது உன்னை ப்ரைஸ் பண்ணி நீ ஒரு சோல்ஜர் உன்னை ப்ரைஸ் பண்ணி உன்னை வந்து அதிகமாக உன்னோட உன்னை தெரு உன்னோட இதெல்லாம் சொல்லி உன்னோட ப்ரைஸை சொல்லி அழுறதுக்கு வந்து யாருமே இல்லை எங்கே அவங்கெல்லாம் வேற ஆர் த ஃப்ளவர்ஸ் உன்னை வந்து கௌரவிக்கிற மாதிரி உனக்கு அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எங்கே உன்னோட பேனர்ஸ் எங்கே உன்னோட ஃபோ இது போட்டு அதாவது நீ யார் நீ என்ன கஷ்டப்பட்டுருக்க அப்படின்னு சொல்கிற உங்கள் யாருமே கிடையாது எல்லாரும் எங்கே போயிட்டாங்க யாருமே இல்லை ஒரு ப்ரைஸ் இல்லை ஒரு தூக்கிட்டு வந்து மட்டும் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க காஃபின்னு யாருமே இல்லை எதுவுமே உன்னை பற்றி சொல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தை கூட உன்னை ப்ரைஸ் பண்ணி யாருமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மதர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க எ ப்ளூ பாட்டில் வேல்ஸ் எ பேனிக்ரிக் யோர் காம்ரேட்ஸ் லாக்ட் இன் ஸ்ட்ரகிள் ஹேவ் தேர் டியூட்டி பெர்ஃபார்ம்ட் அதாவது எ ப்ளூ பாட்டில் ப்ளூ பாட்டில் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளையை குறிக்குது ஃப்ளை அப்படின்றது வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஃப்ளை மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து அது ப்ளூயிஷ் கலரில் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து ஆரஞ்ச் கலர்லேயும் பியர்டும் கண்ணும் வந்து ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் அந்த ப்ளூ பாட்டில் அது வந்து பெரிய அதாவது நம்ம நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது ஈ நம்ம ஹவுஸ் ஃப்ளை இருக்குல்ல அந்த ஹவுஸ் ஃப்ளையே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ளூ பாட்டில் தான் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கா அது வந்து சவுண்டு போட்டுகிட்டே இருக்கா அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீச் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் சம் அதாவது உன்னை வந்து ப்ரைஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க பேசினா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ப்ளூ பாட்டில் ஃப்ளை மட்டும்தான் இருக்கு யுவர் காமரேட்ஸ் லாக்ட் இன் ஸ்ட்ரகிள் காமரேட்ஸ் அப்படின்னா இவர் கூட சேர்ந்து இவர் சைட்ல நின்று ஃபைட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அவங்களும் இவர் கூட சேர்ந்து வார் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல அவங்க யுவர் காமரேட்ஸ் லாக்ட் இன் ஸ்ட்ரகிள் ஹேவ் தேர் டியூட்டி பெர்ஃபார்ம்ட் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது எதுவுமே சொல்ல முடியாது அவங்களோட டியூட்டியை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க தே பிராட் ஹோம் you home to lie in a familiar loam the nation has saluted you without hagel adavud avanga enna pannanga unna veetukku eduthittu vandutanga eduthittu vandu unna vandu kara unna vandu vechitanga vechittu enna pannitanga unakku vandu salute potittu endha oru argue um pannama avanga enna pannitanga amidiya poitanga 
rest you in heavenly peace. அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க உன்னை வந்து ரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மே யோ சோல் பி ரெஸ்ட் அதாவது உன்னோட ஸ்டோல் வந்து ஹெவனில் போய் ரெஸ்ட் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க போயிட்டாங்க உன் கூட இருந்த வாரியர் கூட உனக்காக எதுவுமே ஆர்கியூ பண்ணலை உன்னை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மதர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் யோர் நெய்பர்ஸ் ஹவுஸ் பிளஸ் த கிரிக்கெட் நியூஸ் தி ட்ரிங்க் அ கோ கன்சிட் அரவுண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஹேஸ் கேஸஸ் மிஸ்மரைஸ்ட் அண்ட் தி லோல் ஸ்பெல் பவுண்ட் அதாவது இந்த நெய்பர் ஹவுஸ் அதாவது அந்த சோல்ஜர் இறந்தாங்கல்ல அவங்க வீட்டு பக்கம் அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க யுவர் நெய்பர் ஹவுஸ் அந்த காஃபினை பார்த்து சொல்கிறாங்க உன்னோட நெய்பர் ஹவுஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களும் என்ன பண்ணலை பிளேஸ் த கிரிக்கெட் நியூஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப பிளேஸ் அப்படின்னா டு மேக் அ லவுட் அந்த கிரிக்கெட் நியூஸை வந்து ரொம்ப சத்தமாக வச்சுக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கோக் ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க ஒரு சாஃப்ட் ட்ரிங்கர் ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்க்ரீன் அதாவது அந்த டிவி முன்னாடி உட்காந்துட்டு ரொம்ப டீப்பாக பார்க்குறாங்க அப்படியே அதிலே மூழ்கி மயங்கி பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அவங்களும் சத்த சத்தமாக பேசுகிறாங்க ஃப்ரம் யுவர் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் பாப்புலர் மியூசிக் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் கிராக்ட் எக்ஸ்போல்ட் அதே மாதிரி உன் பாடி இருக்கிற அந்த காம்பவுண்ட்லேயே என்ன அது இன்னொருத்தர் வீட்டில் வந்து ரொம்ப சத்தமாக பாட்டு பாடிட்டு இருக்காங்க பட்டாஸ் எல்லாம் வெடிச்சிட்டு இருக்காங்க கிராக்கர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோல்ட் இட் இஸ் அ நெக்ஸ்ட் டோர் நெய்பரிங் பெட்ரோத்தல் த ரிசப்ஷன்ஸ் அட் த இன்டர் காண்டினென்டல் த ப்ளூ ஹோட்டல் சாரி த ப்ளூ பாட்டல் ஹோவர்ஸ் லவ்விங்லி அதாவது உன் நம்ப என்ன பண்ணாங்க பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க வீட்டில் ஒரு பெட்ரோத்தல் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ரிசப்ஷன் எங்கே வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இன்டர் காண்டினென்டல் ஹோட்டலில் வச்சுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க எல்லா மக் ஹியூமன்ஸும் எப்படி இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க சோல்ஜர் ஒருத்தர் இறந்துட்டாங்க பக்கத்து வீட்டில் அப்படின்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த ப்ளூ பாட்டில் மட்டும் அந்த ஃப்ளை மட்டும் என்ன பண்ணுது உன்னை ரொம்ப அன்பு செஞ்சு உன்னவே சுற்றி சுற்றி அந்த சவுண்டு போட்டுகிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த கேண்டல் வேக்ஸஸ் அன்ஷியோர் த லைட் ஹெச்எஸ் செல் ஹவுட்ஸ் அந்த கேண்டல் வேக்ஸஸ்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு உருகிட்டே இருக்குது அன்ஷியோர் அப்படின்னா அது இல்லை அது அப்படியே உருகிட்டே இருக்குது த லிட்டில் ஹெச்எஸ் ஹெச்எஸ் அப்படின்னா அதாவது ஏதோ ஒரு கோட்டிங் லைட்டாக ரொம்ப லைட்டாக தெரியும்ல அந்த கோட்டிங் அதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த ஹெச்எஸ் சில் ஹவுஸ் சில் ஹவுசஸ் அப்படின்னா ஒரு டாக் ஷேப் அதாவது ஏதோ ஒரு உருவத்தை வந்து அந்த லைட்டாக இருக்கிற அதாவது ரொம்ப கம்மியாக எரிகிற லைட்டில் வந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த லைட்டில் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு லைட் வந்து ரொம்ப டிம் ஆகிட்டே இருக்குது இருந்தாலுமே உன்ன என்ன பண்ணுறோம் நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க பீப்புள் ஃபைல் பாஸ்ட் யூ யோ பை தே வில் பரி யூ அட் சன்செட் அதாவது பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உன்னை நாளைக்கு அந்த ஒரு மூவை காஃபின் மூவ் பண்ணுவோம் மூவ் வச்சுட்டு மூவ் பண்ணுவோம்ல அந்த ஃப்ரேமில் ஒன்று அதில் வச்சுட்டு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இங்கே உன்னை வந்து வரி பண்ணுறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போவாங்க எப்போ அட் அட் யூ அட் சன்செட் தே வில் பரி யூ அதாவது சன்செட் ஆகிற நாளைக்கு வந்து சன் செட் ஆகி முடிக்கிறதுக்குள்ளே என்ன பண்ணிவிடுவாங்க உன்னை வந்து வரி பண்ணிவிடுவாங்க அதாவது சூரியன் வந்து மறையறதுக்கு முன்னாடி உன்னை வந்து என்ன பண்ணிவிடுவாங்க பரி பண்ணிவிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு ஃப்யூட்டிலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் ஹோப்ஸ் அண்ட் என்டிஓஸை பற்றி தான் இந்த போயம் வந்து சொல்லுது அவங்க அம்மா எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறாங்க எல்லாத்த பற்றி தான் என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த போயமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது போல் வேறு போயம் எதாச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் வேல்யூபிள் டைம் தேங்க்யூ